indirect method of contouring. Now in this method, the spot levels are taken at an regular interval of predetermined lines. Okay. Now, whatever the area we have selected for the contouring, first of all, we divide that in area into the squares, rectangles, okay, and then we find, okay, then we find the spot levels, okay. For example, if I consider this is the 30, 30 meter square, okay, at each 30 meter length of that particular area, I will take Okay, I will find the RL of that point. अब इस method में क्या होता है कि जो भी area हम survey करने वाले हैं या जिसका भी हमको contour plot करना है, ये indirect method में क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा area एक particular rectangle में, triangle में, sorry, rectangle में और square में क्या किया जाता है, उसको convert किया जाता है, या plot किया जाता है, और वहाँ पे जो है particular spots के, जो भी corner के हैं, वहाँ पे उस particular corner के reduce level find out करते हैं। ओके okay, और उसके बाद में बाय इंटरपोलेशन मेथड से कंटूर का प्लॉटिंग किया जाता है प्लान के ऊपर ओके सो इनडायरेक्ट मेथड इज वेरी इट्स वेरी लेस टेडियस एंड स्पीडी एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड मतलब अगर हमने डायरेक्ट कम मेथड को अगर कंपेयर किया कि तो इनडायरेक्ट मेथड ये बहुत इजी है सिंपल है और स्पीडी है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड सो इट इज जनरली प्रिफेर्ड ऑन साइट अब यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग के थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स है ओके सो फर्स्ट मेथड इज बाय स्क्वेयर्स मेथड्स इन इनडायरेक्ट मेथड हाउ मेनी मेथड्स आर देयर थ्री बाय स्क्वेयर्स बाय क्रॉस सेक्शन एंड बाय टेक्योमीटर ओके नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न ओनली द बाय स्क्वेयर्स मेथड ओके सो हियर इफ आई कंसिडर द एरिया लाइक दिस एंड इफ आई कन कवर्ड दैट एरिया इन टू द स्क्वेयर अब एक पर्टिकुलर एरिया मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है अब इस एरिया के ऊपर हमने क्या किया इस टोटल एरिया को हमने स्क्वेयर में डिवाइड किया है ओके देन इफ आई इफ देर इज एन पॉइंट ए बी सी डी अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ चार ही पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो अब यहाँ पे ए का रिड्यूस लेवल हमने फाइंड आउट किया है फिफ्टी एट पॉइंट एट 56.5, 56.38, 56.4, ओके नाउ अब यहाँ पे जो भी हम आर एल्स फाइंड आउट करेंगे जैसे कि पहले जो मेथड थी डायरेक्ट मेथड की जिस तरह से हमने आर एल ऑफ रिड्यूस लेवल हम हर पर्टिकुलर पॉइंट के फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से हर एक कॉर्नर का हम क्या करेंगे यहाँ पे आर एल फाइंड आउट करेंगे एंड देन आर एल फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर ये जो प्लान है हम क्या करेंगे ट्रेस करेंगे प्लान पे प्लान प्लान पेपर के ऊपर और उसको स्केल वाइज हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे ओके जनरली इन डायरेक्ट मेथड या बाय स्क्वेयर्स मेथड में 5 मीटर टू 30 मीटर्स का जो कुछ भी डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर क्या करते हैं हम प्लॉट करते हैं अब ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और स्क्वेयर शेप में भी हो सकता है ओके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लैंड सो हियर इफ ए इज द फिफ्टी मीटर 56.5 मीटर दैट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट अब इस बे की आर एल यहाँ पे इतनी है ए की आर एल फिफ्टी है और 56.4 है और 56.50 38 है अब यहाँ पे मुझे कंटूर प्लॉट करना है देन हाउ टू डू हाउ टू प्लॉट द कंटूर ऑन अ प्लान ओके नाउ आई नो अब इसका डिस्टेंस मुझे पता है 30 मीटर है ओके okay? इसका डिस्टेंस मुझे पता है कि थर्टी मीटर है ओके एट एक्चुअल में और रिड्यूस लेवल ऑफ 58.8 एंड 56.5 इतना है तो मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से यहाँ पे अब समझो कंटूर इंटरवल वन मीटर है देन 56 के बाद कौन सा कंटूर आता है यहाँ पे 57 एक आता है 57 के बाद 58 भी आता है क्योंकि यहाँ पे 56.5 से लेके 58.8 तक मतलब यहाँ पर दो पॉइंट आपको मिलेंगे एक फिफ्टी सिक्स पॉइंट मिलेगा और फिफ्टी एट पॉइंट मिलेगा सिमिलरली अगर यहाँ पे इस दोनों को कंपेयर किया तो यह 56.38 से शुरू हो रहा है और 58.8 तक है मतलब यहाँ पे मैं 57 का भी प्लॉट कर सकता हूँ और 58 का भी प्लॉट कर सकता हूँ ओके okay? अब ये प्लॉटिंग किस तरह से करना है कंटूर का प्लान के ऊपर देन वी यूज वन पर्टिकुलर मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कंटूर मतलब जो भी हम कंटूर यहाँ पर प्लॉट करते हैं कि उसकी डिस्टेंस यहाँ पे हमें प्लॉट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज 
जो भी ये कंटूर हम प्लॉट करेंगे उस मेथड को कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड उस मेथड को क्या कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड ओके अब ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आने वाले जो मेथड्स है जैसे कि बाय स्क्वेयर्स बाय क्रॉस सेक्शन मेथड है या बाय टेक्योमीटर मेथड है इस मेथड के अंदर भी हम इसको स्टिलाइज करेंगे इंटरपोलेशन तो यहाँ पे अच्छे से समझ के लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे 58.8 और 56.5 अब यहाँ से मुझे फ्रॉम पॉइंट ए से अगर मुझे फिफ्टी मीटर कंटूर को यहाँ पर क्या करना है प्लॉट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्या करूँगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 57 मीटर कंटूर फ्रॉम ए फ्रॉम ए अब जब ये करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है याद रखिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओके okay, फॉर्मूला क्या है जो भी हम यहाँ पे अगर ए से डिस्टेंस लेते हैं ओके okay, तो फॉर्मूला क्या है कि ये जो भी आपको आ, 57 का अगर कंटूर है तो इन दोनों में से जब अगर यहाँ से हम ए से ले रहे हैं तो ए का जो आर रेड्यूस लेवल है वही हम न्यूमेरेटर में रखेंगे ठीक है ए का आर एल और ये 57 मीटर का जो भी डिफरेंस है हम ये न्यूमेरेटर में रखना है ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंटूर एंड द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस जहाँ से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो पर्टिकुलर आर एल इन दोनों में से जो बिग वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे जैसे हमने क्या किया है 58.8 माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे 57 ओके समझ में आया अगर मुझे B से अगर चाहिए होता तो मैं क्या किया होता 57 सेवन माइनस फिफ्टी लेकिन मुझे यहाँ पे A से चाहिए ओके और गेटिंग देन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी क्योंकि ये दोनों में से हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की आर एल पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 58.8 पॉइंट एट माइनस फिफ्टी ओके इन डिस्टेंस अब ये कितना डिस्टेंस है 30 मीटर है तो यहाँ पे हमने 30 ले लिया ओके तो कैलकुलेटर लेंगे कैलकुलेटर से ये सारे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर किस तरह से पुटअप करना है देखें यहाँ पर फिफ्टी 58.8 पॉइंट एट माइनस फिफ्टी ओके डिवाइडेड बाय 58.8 एट पॉइंट एट माइनस फिफ्टी ओके इसको यहाँ पे 0.78 आ गया इन अब यहाँ पे जो 30 मीटर क्योंकि ये स्क्वायर का डिस्टेंस जो है टोटल 30 मीटर बाय 30 मीटर का ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन टू तो यहाँ पे आता है 23.47 अब ये 23.47 23.47 ये क्या हुआ डिस्टेंस हुआ ए पॉइंट ए से अब इसको क्या करेंगे हम स्केल वाइज इसको क्या करेंगे यहाँ पे प्लॉट करेंगे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट अगर 23.47 है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं तो आ गया यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको मार्क करेंगे मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया 27 वाला कंटूर हो गया ओके okay? सिमिलरली अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ 58 मीटर कंटूर का हमें प्लॉट करना है सिमिलरली फ्रॉम ए से ही करना है सिमिलरली हम क्या करेंगे फिर 58.8 पॉइंट एट माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी एट पॉइंट फाइव इंटू थर्टी ओके सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे इस फिफ्टी एट पॉइंट एट की जगह पे हम यहाँ पे क्या करते हैं फिफ्टी एट करते हैं और ये जैसा कि जैसे जैसा यहाँ पे डिफरेंस है वही वैसा है उसको इक्वल करेंगे एंड इंटू थर्टी करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है टेन पॉइंट फोर्टी थ्री ओके टेन पॉइंट फोर्टी थ्री ठीक है तो ये टेन पॉइंट फोर्टी थ्री यहाँ से फ्रॉम ए से यहाँ पे हमने किया तो ये 10.43 पॉइंट फोर्टी थ्री यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया ठीक है यहाँ से डिस्टेंस अब ये जो भी प्लॉटिंग करेंगे प्लान के ऊपर वो स्केल को कन्वर्ट करके करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ट्वेंटी ठीक है सिमिलरली अब यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं 56.38 58.8 अब मैं फिर डायरेक्टली क्या करता हूँ इसको पॉइंट करता हूँ अगर पॉइंट ए से मुझे चाहिए फिफ्टी का कंटूर तो मैं क्या करूँगा फिफ्टी पॉइंट एट माइनस फिफ्टी सॉरी माइनस फिफ्टी सेवन चाहिए फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाय 
इन दोनों का डिफरेंस 58.8 माइनस फिफ्टी ओके और इन ये जो डिस्टेंस है ठीक है इसको हमने समझो कंसिडर किया है 30 है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 30 है 22.31 टू तो ये यहाँ से कितना है अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक है गॉड इट तो ये जो पॉइंट मिला ये भी 27 का है ये भी 27 का है तो इसको क्या करेंगे हम जो भी इस तरह से हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा इसको 27 और इसको यहाँ पे हमने लिखा 27 ओके मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है 27 27 मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइन है जिसके ऊपर सब जा रहे पॉइंट्स हैं वो 27 मीटर के हैं पर्टिकुलर डेटम से सिमिलरली अगर हमें 58 का चाहिए तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे कैलकुलेटर को अच्छे से इस्तेमाल करके हम इसको टाइम भी बचा सकते हैं ठीक है इस तरह से तो यहाँ पे फिर से हमें आ रहा है थर्टी किया 9.91 मतलब ये यहाँ से फ्रॉम ए से जो भी कर रहे हैं हम फॉर्म ए से कर रहे हैं तो यहाँ से इतना आ रहा है इतना क्यों ओके okay? सो so यहाँ पर ये दो दो पॉइंट को हमने क्या किया है थोड़ा सा जो भी है फ्री हैंड से हमने क्या किया इसको बना दिया तो ये 28 एट यहाँ पर आ गया और ये 28 एट आ ओके सो इन दिस वे सॉरी यहाँ पे 57 सेवन है माफ़ करिए 57 सेवन एंड दिस इज 58 एट ओके फिफ्टी ये 58 का कंटूर है और ये 57 का कंटूर है ओके गॉड इट सो इन दिस वे आप ये पूरा का पूरा होल एरिया जो है ये क्या कर सकते हैं कंटूर से प्लॉट कर सकते हैं गॉड इट सो इन दिस वे यू कैन डू द डायरेक्ट मेथड ओके यू कैन डू इन डायरेक्ट मेथड बाई यूजिंग बाय स्क्वेयर्स मेथड गॉड इट अब ये मेथड कहाँ पे इस्तेमाल होती है जब एरिया जो भी हम एरिया का सर्वे करते हैं अगर वो एरिया स्मॉल होगा या जिसका ग्राउंड का नेचर थोड़ा अंडुलेटिंग होगा उसी जगह पे हम यहाँ पे ये डायर बाई स्क्वेयर्स मेथड जो है इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं गॉड इट सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बाई स्क्वेयर्स मेथड्स नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बाय क्रॉस सेक्शनिंग मेथड देखेंगे ओके okay? तब तक अपना ख्याल रखें धन्यवाद